Y en la próxima te doy el gusto, te lo prometo. ¿O no? Bueno, tenés la posibilidad de mostrar en el H 100%. qué animal sos. Walter. Por estrategia también, además es el rival que quiere Locho y tiene un voto, así que mi voto es para el valiente de Imanol. Opa. Tienen miedo. Son cagones. Tiene dos votos, le está diciendo que haga la valija. Bueno, si tiene un voto más, quiero ver si sigue diciendo que tiene que hacer la valija el 8. Ahora, cuando tenemos 3-3 si alguien lo vota, quiero ver si sigue siendo tan valiente. Y más otro que no quiere pertenecer a la familia, pero como tiene miedo, vota como ellos lo dicen. En caso de que haya ir, hay que ir. En algún momento calculo que a todos nos va a tocar. Puede ser este momento. No sí, a todos nos va a tocar, pero siempre van los mismos, ¿viste? Me parece que un poco lo que dice Walter es verdad. Es sospechoso que algunos ni siquiera reciban votos, pero bueno. Una, una. Lo que dice Walter es que el chanchi es un c... Sabri. El motivo es porque siento que, primero, Locho lo había pedido y, segundo, quizás, eh, o, estando trabajando juntos en el staff, como que sentía que no tenía la fuerza para dirigirse a las personas que no hacían bien las cosas. Mi voto es para Imanol. Voto para Imanol. Y hay personas que todavía no fueron a la H, así que estaría bueno que todos pasen por la H. ¿Mm? Ima, tres votos. Mm. No te genera intranquilidad. Antes dijiste, bueno, si la viene... Es como una relativización. Si ¿sí? la H hay que ir en algún momento. No, no, insisto. O sea, en algún momento nos va a tocar. Puede ser hoy, puede ser una semana después, puede ser en un mes. Ya está, mala leche. Se picó. ¿Ve? ¿Eh? Cuidado conmigo. Majo. Bueno, mi voto es para una persona que quiero mucho, pero que, bueno, la semana pasada me votó y justamente hablaba de, de, de equidad con, con Silvina. De alguna manera me votó porque quería como una equidad en el tema de la H. Y si yo tengo que hablar de equidad hoy, no en el juego, pero sí comparaciones desde el primer momento en que entró, que en los mellicitos, que musculitos, etcétera, etcétera, mi voto es para Martín. Y sí, porque, bueno, ¿qué va a ser? El otro día yo era de la familia y me votaron a mí. ¿Cómo están las cosas con, con Majo? ¿Vienen, no, no, ¿No recuperaron por ahí lo que estabas esperando? ¿Se recuperó? Digo porque... ¿Se recuperó? Pero te pregunto a vos. Yo te pregunto a vos. Pero tenés que responderle al chino primero. Es que no sé la respuesta, como no sé, pregunto. Ah, bueno, entonces sí no sé. ¿Se recuperó? Pues la sensación que da por lo que está pasando en este momento que no. Es que no sé. No tengo bronca, no te estoy votando un voto de rencor. Estoy ah. hablando, basándome en la equidad y demás. Bien, después es que la equidad sea porque somos parecidos físicamente, que nada que ver. Tiene unos ojazos, unos farres hermosos. Son los ocho, dos, tiene facha los dos. Color miel no, tiene facha los dos, divino también. Olvídate. Majo no se anima a decir, mi voto es para Walter. Entonces, ¿qué dice? Retomo lo de Martín, lo tiro para el costado. Tibia, 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 tibia. Majo es tibia. Martín. Ajá. Me encantaría que este voto sirva para algo. O para que esté todo mal, o para que esté todo bien. Depende de vos, Majito, querida. Entonces, con este voto, se define todo el resto. Si querés, hablamos. Si querés, no hablamos. Si querés, nos callamos. Vamos a la H juntos. No vamos acá con un, con un auto. Lo que vos quieras. Mi voto es para vos. Aprovecho que Majo me votó, se lo devuelvo y quedo bien con Ima y con Walter. Un va como escalando rencor. este conflicto que pensé rencor. que en un momento terminaba, pero va creciendo. No, fue un voto rencor. Igual, lo que te digo, Martincito, es que las relaciones se dan de a dos. Sí. Que no solo depende de mí. El lunes decís una cosa y hoy decís otra. Pero lo hice en, este, en esta ocasión te voté porque estaba el 8 acá. Si hubiese sido otra persona, no te votaba. Y aparte vos. me comparás con el 8, o sea, todo mal. Bueno, no, o sea, tampoco si lo tengo tan abajo. Que el 8. Dijo de este predio es que es no el 8. No lo tires tan abajo con el 8. 8. Y vos venís y que son mi amiga y me comparás con el 8. La, la votación entre Majo y Martín me parece un poco como armada entre ellos, ¿no? Como, como voto tibio. Nos, no, no, nos nominamos entre nosotros para zafar. Melo. Bueno, mi voto es por estrategia. <ríe> Eh, la verdad que en la convivencia está todo bien. Tampoco es, es con la persona que más comparto. Eh, siento que tiene una motricidad fina muy buena. La verdad es que me gustaría mucho que se vaya al 8, así que confío en que puede llegar a ganarlo. Y mi voto es para Walter. Walter. Yo fui la única que me dijo, Walter, yo te voy a votar. Y lo respeto. Melody, además, me dijo una de las palabras más lindas cuando, el día que fui a la H, así que todo bien. Por el momento, no hay persona que digo, uy, me re dolería nominarte, como que... Tenemos a Ima, que tiene tres votos, tenemos a Majo, que tiene un voto, tenemos a Martín, que tiene un voto, y a Walter, que tiene cuatro votos. Claramente no es la noche que imaginaba, ¿eh? Estoy sorprendido. El siguiente voto va a darlo Chanchi. Llega mi momento de votar. ¿Qué hago? 
La verdad que es una situación difícil para mí. Con Walter, la verdad que me llevo bien. Ima, lo considero un amigo. Acá es difícil votar a cualquiera de los dos. Walter 4, Ima 3 y el Chanchi. Si tiene de verdad huevos, lo vota Ima. Voy a tirar mi voto para, para otro lado y no poner en riesgo a ninguno de los dos. Mi voto es para Melody. Al costado, afuera. ¿Alguna razón o solamente estratégica, Chanchi? Estrategia porque se me hace difícil votar a uno de los dos. Ok. ¿Melo? Familia. Por algo será. Gracias, Chanchi. Nada. De Tecat es como los gatos. Traicionero. En teoría, la familia organiza un plan, pero el autor intelectual no vota a quien, en teoría, habían dicho de votar o no. ¿Me equivoco? Qué loco. Cada uno vota lo que quiere. Cada uno interpreta lo que quiere. Exacto. Perfecto. Alto traicionero. ¿Qué votás a mi minita? Ya te voy a dar a gato, ¿eh? El último en votar tiene la posibilidad de igualar las cosas o de condenar. En este momento, cuatro votos tiene Walter, sí. tres votos tiene Imanol. Ya está. El resto de los votos no importa porque no va a modificar absolutamente nada. O sea, ¿Es lo mismo? No. no, no es lo mismo. Si vos votás a Imanol, igualás las cosas y tendría que definir Melody, que es la ganadora del desafío... Vota acá, vota acá. ...de huéspedes. Si votás a cualquier otro que no sea Imanol, Walter está condenado a ir al H. ¿Tus razones? Sí. Voy a optar. Mirá, no lo voy a hacer ahora. Lo votaría el gato por votar a Melody. De rencor. Pero voy a votar a Walter por esta vez. Te salvaste, gato. Te va a recaber. Voto a Walter porque Walter no es de la familia. Y acá, si no sos de la familia, te hacemos pecha. Walter, bueno, ¿qué te pasa con esto que dice Alex? No, claramente la, sigue la estrategia de, de grupo. Se aseguran siete votos, más o menos, y van regulando en base a lo que pasa, ¿viste? Yo prefiero que, que no me aplaudan siete y que la gente que esté viendo se esté dando cuenta de algunas situaciones, nada más. Claramente hay una manipulación para ciertas personas del reality que lamentablemente se dan cuenta después. Pasará un día, una semana, un mes, pero se van a arrepentir. ¿Sentís que en el caso de ganar la H van a tener que rediseñarse muchos vínculos en el hotel de tu parte? No, no, no. H7 que hay ir, yo calculo que el H9 y el H11 también tendré que ir. Y en algún momento perderé y en algún momento ganaré. En este caso, la equivalencia se da con un chico que es muy buen pibe, que todos se la agarraron con él. Gracias, eh, Que le, lo están dando durísimo, que dicen que le ganan todos, pero nadie se anima a enfrentarlo. En la H puedo hacer historia, porque nunca nadie la ganó dos veces. Pero yo soy el veterano que va contra el joven potente. ¿En qué emoción estás ahora? ¿Bronca? ¿Tristeza? No. Agradezco haber ido a tantas clases de artes marciales durante toda mi vida, porque uno no debe, no debe perder la cortesía, la integridad, el espíritu indomable, la perseverancia, el autocontrol. Hay cosas que, que enojan. Pero bueno, no vos me preguntaste cómo estoy yo. Okay, yo estoy perfecto. impecable. Me, ahora voy a comer. Hoy entrené. Me dio Lisa a entrenar eh, y la conmoví tanto que me votó. Walter le dice que no estaba caliente al chino, pero... Me parece que, de todas formas, está, se está tomando un poco dramático el asunto. No es tan apocalíptico. De repente, es un pibe que es deportista. Podríamos haber elegido otro. Decimos, bueno, ¿cuál es el motivo? No sos parte de la familia en este juego que estamos haciendo. Y bueno, te votamos a vos. O sea, todo bien, tengo la mejor, como me divierto. No, ya sí, digo. claro. Pero no es, o sea, no es tan apocalíptico como lo estás tirando. Sé que en algún momento a mí me va a tocar, en algún momento me va a caber y bueno, y voy a ir a la H y ojalá lo gane para poder quedarme un tiempo más, pero no es tan no, no dramático. Es apo, no es apocalíptico, pero hacen planes con la, como si gastan la plata de los demás, ¿viste? O sea, claro, no es apocalíptico. No es apocalíptico, para, no es apocalíptico casi. para ustedes que se quedan toda la otra semana, nosotros uno de los dos se va. Que, ¿Por qué no entraste con otra actitud? Quizás hubiera sido diferente. Si hubiese sido más copado, te hubiésemos okay. bancado. No fui no copado, con vos, Lisa, no hablamos, no nos llevamos listo. No, bien, no, listo. no. Bueno. Que hace, ah, te, te perdono una y haces diez. Entonces digo, bueno, ¿quién voy a votar? Voy a votar a Walter que probablemente te saque. Dale. Listo. Me sorprende la violencia con la que me habla Lisa. Pensé que estaba todo bien. ¿Y qué sentís que, te, que tendrías que cambiar o con qué actitud encararías la siguiente semana si sos el que gana y sigue adelante? No sé, la verdad, porque con Walter es con la única persona que hablo y que me contiene, así que uno de los dos se va. Si se va Walter, no sé con quién hablar. Haré la gran Leo García, me parece, porque nadie me va a escuchar. 
Finalmente, Walter Queijero de un lado, Locho del otro. Ese va a ser el duelo de la H que viviremos mañana y que va a determinar quién se queda y quién se va. Así que, chicos, muchísimas gracias a todos. Que tengan una muy buena noche. Sí, sí, sí. Gracias,